各位老师、各位同学好，我是花莲县教育网络中心邱文胜老师。那我们接下来要把我们的 Arduino 啊 Arduino 板子，不管你用的是哪一片哈，哎、欸、都可以啦，哈，都可以，使用方法都一样。首先我们先把这个 USB 啊先插上去，板子上插到这个 USB 的连接铺，然后将你的另外一端。啊 ，USB 的这一端插在电脑的连接 ，USB 的。那当你做好连接之后，好，做好连接之后呢，我们直接把，呃，前提是你驱动程式要装好啊，哈。那如果没有装，请参考前面的章节。那请你呢，把这个 Transformer 点两下打开，好，要同意它使用 Transformer。好，打开之后。会出现呃这样的画面哈，那这边我大概介绍一下哈，这个是使用 S 4 A 旧版的，好旧版的积木，那我们现在大部分都用新版的积木 S 2 A 哈，那所以我们就今天就都用 S 2 A 哈，那这个是宜兰的宜兰县那个 Pico Go 的板子，然后这是另外他有做了。呃，可以控制 LCD 跟 LED 的特殊模组的部分，啊，所以我们是使用 S2A。然后界面这边呢，好，如果你刚刚板子插上去，它就会出现一个 COM 一、COM 二以外的，啊，就是可能 COM 三或 COM 四，看你接过多少次了哈。当然有可能会出现 CH 3 4 0或出现 Arduino 都没有关系。如果你用不使用，这个就是用模拟的方式。好，那如果你是选这个，就是直接使用板子，你的 Arduino 板子哈。那如果你是第一次使用，啊，你这个板子没有烧过认体，没有烧，你要用 S2A， 你没烧过 S2A 的认体，这里就要打勾。那如果你上次已经用过了，那这是维持一样的用法，那你这个就可以不用烧入。好，那听说板子可以烧入一千次了哈，那一百五十块的板子可以烧一千次。所以那个每一次 0.015 元而已，所以你每次都烧入也没关系，好，它速度很快。好，那再来呢，这边就有很多积木，很多那个积木可以选了哈。那我们一般简单的用途就直接开启 Scratch。好，那如果你要将来要玩到网络的积木或者是其他特殊积木，才会选到下面这边。好，那我们就让它在烧入之后直接把 Scratch 二打开，然后当你这一二三四选好之后，好，不要按离开哦，好，要按这个地方连线，好，连线。那我在按连线之前呢，再介绍一下，它这边有一个 Port， 好，这如果说你今天要接的板子不止一块，你就要在这边做选择。好，第二块、第三块、第四块。那如果说你今天的板子用的不是 Uno， 你用的是 Nano， 那你就要在这边做修改。好，它原则上那一定是 Uno 版。好，当然如果你比较进阶的使用者，你可以买 Mega， 就是更大片、脚位更多的 Mega。好，那所以我们原则上是使用 Uno 哈。好，那当你这一。二三四都选好之后呢，我们就按连线。那它在做配对，配对完之后，它会把它烧入进去。烧入完之后，它会直接把 S 啊 Scratch 二，好把 Scratch 二给打开。好 ，Scratch 二打开。那打开的同时呢，如果说 Scratch 有更新，它会问你要不要更新。好，那我暂时先不要更新。那你把 Scratch 二打开之后呢？哦，你要去检查一个地方，就是在更多积木的地方啊、哦，你会发现这里，这个就是你的 Arduino 板子。那如果它呢有亮绿灯，表示你们两个是有连接成功的，好、哦，两个是可以互通的 ，Scratch 跟你的 Arduino 是可以互通的哈、哦。那如果它是红灯或绿灯，那通常呢，如果是红灯或绿灯，这边就会显示连线失败。那就请你按返回，再重新连线一次，好就可以了哈。或者把 Scratch 二关掉，再重连一次，通常就可以了。
好，那你当你连接成功亮绿灯之后呢，你要注意这一个 transformer 它不可以关掉，好，因为它负责翻译的工作，它在 Switch 二跟 Arduino 之间做翻译，所以你这个不能关掉，你可以把它缩小，好，但是不要关掉它，关掉它就这里就会出现红灯，好，所以这个是要注意的。好，当我们连接了之后呢，我们就可以开始写程式了。